Hi students, I am Tamil Arasan here. In the video, one of the important questions in the chapter. In the 12th standard, one of the important questions is Law of Radioactive Decay. That is the question. Okay, sir. If we look at a single nucleus radioactivity, alpha decay, beta decay, gamma emission, that is the question. Now, what do we look at? The bulk material of radioactive nucleus is the decay of the nucleus. அதுக்கான expression கண்டுபிடிக்கப் போரும் சரிங்களா இப்பனம் இந்த அடத்தில் இது radioactive sample அப்படின் வைச்சுக்கலாம் அது வந்து many radioactive nucleus இருக்கு ஒப்போன்னும் ஒரு ஒரு radioactive nucleus அப்படின்னு imagine பணிக்கிங்க இதில் plenty of radioactive nucleus இருக்கு அப்படின் நம்ம அதை எடுத்துக்கும் போடுது அந்த எல்லா nucleusும் same time வந்து decay ஆகாது எல்லா nucleusும் ஒரே சமைத்தில அப்போ எப்படிதான் decay ஆகும் அப்படி சொன்னாக்க random processலதான் decay ஆகும் probability base பண்ணிதான் அது decay ஆகும் இப்போ நம்ம ஒரு particular period of time எடுத்துக்குட்டாம் அப்படி சொன்னாம் அதல எவ்வளோ number of nucleus வந்து decay ஆகும் அப்படிங்கருத ஒரு approximate calculate பண்ணம் முடியும் சரிங்களா இதை ஒரு example வைத்து சொன்னாம் உங்களுக்கு பிரி நீங்கள் ஒன்னாந்தேதி காலையில் எந்திரிச்சி 6 o'clock பார்க்கிறீங்க time t is equal to 0 அப்படி இங்கு மோது நமக்கு இந்த அடத்தில் undecayed nucleus இருக்கு number of add nucleus present at that instant அதாவது t is equal to 0 வாருக்கு மோது அந்த time எவ்வளோ number of initial number of nucleus எவ்வளும் சொன்னா n0 அதை நான் சும்மா ஒரு example காக ஒரு example காக 16 billion அப்படின்னை எ ஒன்னாந்தேதி காலையில் 6 o'clock on பண்டுருங்கள் stop clock அப்பதான் time t is equal to 0 அப்பப் பாக்குமுது 16 billion nuclei இருந்துது இப்போ அந்த 6 o'clock லேந்து 1 secondல எவ்வளது nucleus disintegrate ஆகுது நான் 1600 nucleus வந்து disintegrate ஆகிருக்கு அதுதான் நம்ப rate of disintegration அப்படின் சொல்டும் rate of decay அப்படின் சொல்டும் அதாவது number of nuclei disintegrate in per second அப்படின் சொல்டும் அது dn by dt அப்படின் சொல்டும் இந்த letterக்கு அர்த்தம் நல்லா புரிந்துக்குனும் சரிங்களா இப்போ இந்த nucleus அந்த radioactive substance உடிய half life period அதாவது அதில நம்பரில் பாதியா disintegrate ஆகர்த்து கெட்துக்குடைய டைத்ததான் d half life period அப்படின் சொல்டும் அதைப்பத்தி பின்னாடி பார்க்கலாம் அது நம் t half அப்படின் பாதி இருக்கு 8 billion இருக்கு சு அப்போ இங்க n அப்படிங்க அருது number of nuclei present at the instant இந்த instantல present ஆயிருக்குடிய number இது variable சரிங்களா அப்போ initial number of nucleiல பாதிதா இருக்கும் n0 by 2 தா இருக்கும் ஒரு 8 billion nucleus இருக்குன் வைச்சிக்கலாம் எப்போ 6 o'clock day 2 என்ன அதனுடை half life period வந்து 1 day அப்படின் எடுத்துக்கலாம் சரி அப்போ day 2ல ரண்டாந்தியதி காலையில பார்க்குமுது 6 o'clock நமக்கு 8 billion இருந்துது அந்த 6 o'clockல இந்து 1 secondல எவ்வளது nuclei disintegrate ஆகுதுன் சொன்னாம் 800 nuclei disintegrate ஆகுது அடுத்தது மூனாந்தியதி காலையில பார்க்கிறீங்க இதில பாதி இருக்கு அப்போ time வந்து 2 half life period இருக்கும் போழுது எவ்வளது nuclei இருக்கு 4 billion nuclei இருக்கினர்ச்சிக்கல அப்போம் அந்த 6 o'clock லந்து 1 secondல எவ்வளது number of nuclear disintegrate ஆகுதுன்னா 400 nucleus சு அப்போம் இந்த அடத்தல நான் இங்க குடுத்திருக்குடைய number எந்த radioactive nucleusக்கும் பொருந்தாது இப்போம் நீங்க இதில் என்ன புரிஞ்சுக்குனோ அப்படின் சொன்னா dn by dtக்கும் nக்கும் என்ன relation என்ன proportionality அப்படிங்கரத்த புரிஞ்சுக்குனோ அப்போ rate of decay அதைதான் நம்ப dn by dt அப்படின் சொல்டும் is proportional to the number of nuclei n at the same instant இதுதான் relation அப்போ அதை நம்ப எப்படி எழுதிலாம் dn by dt is directly proportional to n இதுதான் இந்த ரெண்டுக்கும் எடையில்லருக்குடிய relation சரிங்களா இன்னா திரும்போம் சொல்டும் இங்கு குடுத்திருக்குடிய நம்பர் எந்த elementுக்கும் சூட்டாகது நீங்க இதில number of nuclei present at that instant decrease ஆக decrease ஆக rate of disintegration decrease ஆகும் அதை மட்டும் நல்ல புரிஞ்சுக்கிறீர்கள் இந்த நம்பர வைத்து 
இந்த நம்பர் எந்த எலிமெண்ட்டுக்கும் சூட் ஆகாது ஓகே இப்போ நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டியை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஈக்குவல் டு போடணும் அப்படி சொன்னால் ஒரு கான்ஸ்டண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அந்த மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த கான்ஸ்டண்ட் என்ன லேம்டா சரிங்களா இந்த லேம்டாவை நம்ம இங்கே என்னன்னு சொல்கிறோம் டிகே கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏன் நம்ம மைனஸ் போடுறோம் அப்படி சொன்னால் டைம் ஆக ஆக என் என்னவாயிட்டே இருக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த நெகட்டிவ் சைன் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த டிடியை ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு கொண்டு வாங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டிஎன்னுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும் டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லேம்டா என் டிடி இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது டிஎன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டிடி இன்ட்ரவலா டயத்தில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் வந்து டிகே ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம டிஎன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷனை நம்பர் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ டைம் டி சீக்வல் டு ஜீரோவா இருக்கும் போது இனிஷியலா அண்டிகேடு நியூக்ளியஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படி சொன்னா என்ஆட் இருக்கும் சரி இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு இந்த என் இந்த சைடு கொண்டு வந்தா டிஎன் பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லேம்டா டிடி சரி இப்ப நம்மளுடைய எய்ம் என்ன அப்படி சொன்னா நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் எதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் அண்டிகேடி நியூக்ளே என் இந்த எண்ணுக்கான நம்ம ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போது இதுக்கு முன்னாடி டிரைவ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரல் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சரிங்களா அப்படி இன்டகிரல் பண்ணும் பொழுது நமக்கு இங்கே என்னுங்கிறது வேரியபிள் அதனுடைய இனிஷியல் லிமிட் வந்து என் நாட் ஃபைனல் லிமிட் வந்து என் ஸோ இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் t டைம் வந்து வேரியபிள் அதனுடைய இனிஷியல் லிமிட் வந்து ஜீரோ ஃபைனல் லிமிட் வந்து t சரி இப்போ இது இன்டகிரேட் பண்ணும் பொழுது அதாவது ஒன் பை என் டிஎன் இன்டகிரேட் பண்ணால் லாக் என் கிடைக்கும் சரிங்களா அதனுடைய இனிஷியல் லிமிட் என் நாட் ஃபைனல் லிமிட் என் இந்த டிடியை இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு t கிடைக்கும் அதனுடைய இனிஷியல் லிமிட் ஜீரோ ஃபைனல் லிமிட் டி சரிங்களா இது இனிஷியல் லிமிட் ஜீரோ அப்படிங்கிறதுனால ஓகே நமக்கு டி மட்டும் கிடைக்கும் இப்போ இந்த என்னுடைய ஃபைனல் லிமிட் மைனஸ் இனிஷியல் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஃபைனல் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா லாக் என் மைனஸ் இனிஷியல் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா லாக் என் நாட் கிடைக்கும் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாம்டா டி உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா தெரியும் லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஏ பை பி அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் லாக் என் டிவைடட் பை என் நாட் கிடைக்கும் இல்லையா சி ஈக்குவல் டு லேம்டா டி சரி நம்மளுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எண்ணுக்கான எக்ஸ்பிரஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் இந்த எண் எதுக்குள்ளே இருக்கு லாக்குள்ளே இருக்கு அந்த லாக் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிறதுனால அந்த லாக் ஃபங்க்ஷனை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படி சொன்னால் எக்ஸ்பனன்ஷியல் இந்த ஈக்குவேஷனுடைய ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுங்க பார்க்கலாம் அப்போ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுக்கணும் தலைவலிக்கெல்லாம் சொன்னால் எக்ஸ் இதை ரெண்டையும் அப்படியே கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ்பனன்ஷியலையும் லாகும் ஆப்போசிட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால அதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படி சொன்னால் ரிமைனிங் என்ன லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன கிடைக்கும் என் டிவைடட் பை என் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி கிடைக்கும் சரிங்களா இதில் என் அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் தான் டிரை பண்ணும் அதனால் இந்த என் ஆட்டை ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு கொண்டு வாங்க அப்போது ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் நாட் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் லா ஆஃப் ரேடியாக்டிவ் டிகே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் த லா ஆஃப் ரேடியாக்டிவ் டிகே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதில் என் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்பர் ஆஃப் அண்டிகேடி நீக்குலியை ப்ரெசன்ட் அட் எனி டைம் டி என் ஆட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் இட் டினோட்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் நீக்குலியை ப்ரெசன்ட் இனிஷியல் டைம் இனிஷியலி டைம் டி சீக்வல் டு ஜீரோ இது இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் நீக்குலியை இது நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை ப்ரெசன்ட் அட் த டைம் டி இப்போ தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் லா ஆஃப் ரேடியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ நம்ம ஒரு கிராஃப் போடலாம் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எதை எடுத்துருக்கிறோம் அப்படி சொன்னால் டயத்தை எடுத்துருக்குறோம் ஒய் ஆக்சிஸில் எதை எடுத்துருக்கோம் அப்படி சொன்னால் நம்பர் ஆஃப்
அப்போ நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியர் எவ்வளோ இருக்கும் அண்டிகேடி நியூக்ளியர் வந்து இதில் பாதி இருக்கும் என் நாட் பை டூ அட் த டைம் டி சீக்வல் டு டூ டி ஹாஃபாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு இதில் பாதி எவ்வளோ இருக்கும் நமக்கு என் நாட் பை ஃபோராக இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி டைம் ஆக ஆக என்னாகும் அண்டிகேடு நம்பர் ஆஃப் அண்டிகேடு நியூக்ளியை ப்ரெசண்ட் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியை எவ்வளோ இருக்கும் கம்மியாகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் நீங்கள் இந்த கிராஃப் லைனை கொண்டு வந்து எக்ஸாக்சிஸோட இங்கே மீட் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படி சொன்னால் என் நம்ம எடுத்துக்கூடிய என்ன எனி நியூக்ளியஸ் ரேடியாக்டிவ் நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்கிட்டால் கூட அது கம்ப்ளீட்டாக டீகே ஆகிறதுக்கு இட் டேக் இன்ஃபினைட் டைம் இன்ஃபினிட்டி டைம் எடுத்துக்கும் அது அப்புறமா தான் அங்கே வந்து மீட் ஆகும் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக வரையும் போது கவனிங்க இந்த லைன் வந்து இங்கே மீட் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல அது இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸில் தான் மீட் ஆகும் இந்த கிராஃப் தெளிவாக புரியுதுங்களா சார் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அப்டை இந்த லா ஆஃப் ரேடியாக்டிவிட்டி இந்த சாப்டர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தரவோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாமா ஓகே ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரைம் ஃபிசிக்ஸ் இது உங்கள் சேனல் இதில் வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் அதை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லோருக்கும் சந்தோஷமாக ஜாயாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் Thank you my dear students and my friends.